Da er vi i gang. Hjertelig velkommen til denne Facebook Live-sendingen direkte her på Facebook. Her har du muligheten til å stille spørsmål til denne personen som sitter her. Og for dere som ikke har lest den teksten over videoen, så kan du fortelle selv hvem du er. Jeg er Aurora Aksnes. Og hvem er Aurora Aksnes? Nei, det varierer jo litt fra morgen til morgen, tror jeg. Stort sett, altså, en musiker, en musiker. En jente fra Bergen. I kveld skal du spille på Øyefestivalen. Og hvis dere som ser på har lyst til å stille noen spørsmål til Aurora, så skriver dere de i kommentarfeltet under, og så skal vi prøve å svare på de. Hvordan er det å spille på Øyefestivalen? Åh, det er veldig, veldig stas. Det var jo en av de første, veldig store festivalene vi opptrådde på. Jeg gleder meg veldig mye. Det er veldig fin backstage. Du kan ta føttene dine i sommerbassenget. Det er veldig koselig. Du har hatt et relativt spennende år. Er det mulig å trekke frem noe høydepunkt? Åh, nei, du. Hele året har jo vært et høydepunkt, egentlig. Det var veldig gøy å spille på Jimmy Fallon. Og egentlig de andre, alle de amerikanske tv-sjonene var veldig stas. Veldig masse gøy ting backstage der også. Jeg er veldig opptatt av backstage-ene. I stedet jeg opptrer på, siden det er så mange. Og det er jo der vi henger mest, nesten. Nei, mye. USA-turneen og gi ut plate, selvfølgelig. Det var jo litt gøy, det også. Hvordan er det, du har jo opptrådd, du har vært i norske talkshow, hvordan er det å være i amerikanske talkshow? Det er en veldig stor forskjell. Norske talkshow er jo ofte hver lørdag eller hver fredag, men i USA så er de hver dag. Hvordan er stemningen der? Blir du behandlet mer som en mer kjendis på en måte? Nei, bare som et menns... Eller bare godt behandlet, egentlig. Som jeg synes alle burde bli når de skal gjøre... Eller... Hva heter det? Prestere. Prestere med noe på senere på dagen. Men det er veldig... Man merker at det er veldig proff stemning. Folk er veldig profesjonelle, og de har veldig system på ting. Men samtidig er de veldig hyggelige, og de får deg til å føle som om du var den eneste som hadde opptrett der noensinne. Vi ser at det er noen som skriver inn til deg. Kristine skriver flinke Aurora. Hvordan reagerer du når du får sånn skryt? Nei, det er veldig, veldig fint. Det er veldig fint. Uansett hvem det er, så er det veldig fint. Det er jo rart da, når ukjente folk føler den, ikke trangen, men at de har lyst til å si noe, fortelle noe fint til meg. Det er veldig fint. Vi kan nevne igjen for dere som ser deg på der ute. Hvis dere har lyst til å stille et spørsmål til Aurora, så skriv dere bare det spørsmålet i kommentarfeltet. Så skal vi prøve å få tid til å svare på det. Sånn før du skal spille konsert, hva er det du må ha på ryderen din? Altså ryderen, det man krever å få av mat og drikke og stash bak scenen? Jeg pleier egentlig bare å ha litt grønnsaker og litt frukt. Vann, te... Kaffe, vi har ikke så spennende ryder. Den er veldig, veldig enkel og ens for meg. Litt øl er også litt viktig. Så kan du ta en øl for å råde litt ned. Hvis det er en veldig spesiell opptreden. Da må man feire litt etterpå. Lillian skriver magisk sangstemme. Hører du det ofte? Av og til. En gang i blant. Vigdis sier, kan du ta en liten kort låt nå på direkten? Er det sånn som du gjør? Jeg pleier ikke å synge før klokken to. Så akkurat en og en halv time for tidlig? Ja. Oi, ser du fuglene som kjører rundt, kjører, flyr, flyr rundt hotellet vårt? Det er mitt. Eller ikke... Hvis dere hadde sett det som vi ser, så ser det masse fugler som flyr rundt hotellet. Vi har fått et spørsmål fra Stian. Han skriver, «Gleder meg til å se deg for andre gang i Bergen. Hvordan er det å opptre foran store folkmasser og foran millioner av tv-serier?» Oi, altså å opptre på TV, jeg merker ikke at det er millioner av TV-serier da, så da er det egentlig, det føles egentlig som å opptre for en person, han som sitter, eller for kameramenn egentlig. Så det føles veldig, veldig rart, for du vet at det er veldig stort press, men så føler du ikke helt på deg, siden du er nesten helt alene i et rom. Men å opptre for mange mennesker, sånn på festivaler, vi var i Tsjekkia, tror jeg det var, og da var det 60 000 mennesker som så på oss. 
Men då blir det bara sån det blir den samma stor slottsfölelse du får när du ser på ett stort hav. Det blir det är er nästan lite skrämmande och lite sån det är er så mycket att det blir nästan neutralt. Sen det blir som ett ett fjäll eller ett hav. Det är er så stort. Hans skriver nydligen att lika magisk som den gången jag upptäckte Kate Bush. Oj, må. Eh, vad är er det ska säga si Kate Perry då? Mm, Kate Kate Bush är er ju väldigt fabelaktig för en dam. Tack för det. Vad heter han? Eh, Hans. Tack, tack för det Hans. Lisa spör, har du någon ny musik på gång? Ja. Ja, massa. Jag har jag har spelat in 17 sanger nu. Och så har jag skrivit runt 40. Alltså jag har väldigt 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 massa. Och jag har så lust att ge ut kanske lite ny låtar sån i, I ganska närmaste tid egentligen. Kan du säga si något mer om det? Uh, nej, för att jag har inte helt 100% spurt folk jag jobbar med. Men jag är er väldigt bestämt på att det ska ske. Vad menar du med spurt folk du jobbar med? Alltså ska du få med det någon? De som ger ut musiken, <laughs> plattesällskapen och sånt. Men jag tänker att det går fint. Det är er bara någon sånger. Så det är er vad det ska göra. Alltså blir det ju album så fort som det är er möjligt till nästa år. För jag har jeg har egentligen lust att ut ett album i år. Det ser gott många där ute som har frågor till Aurora. Visst är det har det så måste jag bara skriva det i kommentarfältet under så ska vi försöka få gjort det. Du spelar på Öjafestivalen idag, det är er i Oslo. Men spelar du runt har du spelplaner många andra ställen framöver? Ja. I morgon så ska vi upp klockan 5. För då reser vi till Haugesund och så Sverige. Och så Budapest. Och lite sån. Alltså det vi vi spelar egentligen nästan varje dag helt till 19 december. Er har, har du någon favorit spelested? Eh. Uh, nej, nej, nej. Nej, det har jag allt med. Ka vi alltså hur den det luktar i lokale och kom ka folken som kommer att spista middag eller drucket för de kommer till dig. Och eh uh, hur den lysna är er och liten. Alltså det är er så många ting som spelar in på akkordan hela konserten blir. Och det är er som en dans för oss som står på scenen så spelar vi så mycket bättre när när vi får mycket mycket kärlek och energi från publiken bak. Annika frågar, "Var får du dina bästa låt i dag? Glädjer mig att se dig idag." Åh, yay. Ehm, låt i dag. Mm. Nej, jag vet inte. Enkelt från allt. Det är er ju väldigt mycket inspirerande alltså Det är er väl rart någon dag så kan jag sitta med ner och tänka att nu ska jag skriva en sång om detta. Och så kommer det ingenting. Och någon gånger så kommer sången väldigt väldigt fort. Och det är er väldigt svårt att svara på vad alltså allt. Ja, det är er konkret fråga. Adelaide spör skriver du en sång om norrlyset snart? Oh. Har jag tänkt på en gång? Det er kanske för högt uppe. Jag är er väldigt låg. Har inte er helt nåd upp. Men kanske jag ska pröva på det. Ja, vad fint. Det er finner det. Katrine spör vem lager anträckna dina? Ehm um, alltså vanligtvis så går jag bara med vintage kläder. Sånn som nu. Och på på um, TV-show och musikvideor då är er det min stor min storsyster Victoria Axnes som är er en er designer. Hon lagar anträckna uh, till de viktiga för för eviga det. Uh, filmerna som är er som som är er på TV och musikvideor och fotoshootar så lagar hon av och till klä. Och det är er väldigt gøy för då kan jag be om ting som så kan jag förklara en känsla eller nåt jag har lust att få till och så får hon det möjligt för hon är er helt fantastisk. Så är er det någon som frågar vad kan folk som ska på Öja festivalen idag där Aurora spelar konsert vad kan ni förvänta av showet idag? Hmm. Alltså jag har ju inte massa dansare bak mig alla är sån explosion är ju nog ill i 24 veckor i men vi är er i alla fall vi är er fem men ska få sen som sänger och spela nej jag vet inte bara jag hoppas ju god en l- l- litet god upplevelse jag kan se om vi finner någon såpebobla så kan da, du förvänta dig god musik och såpebobla eh uh, d- Dian skriver jag liker musiken din lära norsk så kan inte förstå detta för ögonblicket men att lytte hej från Irland är er någon som kanske då eh lär sig språk genom det eller <laughs> Nej det kan. Ja men så fint. Aj hon är er flink då. Du är er flink? Ja det var en god. Helene frågar hur hur var det att spela för Carpe Diem? Var det en speciell gång du huskar du har spelat för Carpe Diem? 
Jag har mött dit par gånger. Jag skulle säga jag tror jag spelat för dig ett par gånger nu. De är er väldigt 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 snälla folk och är er väldigt fina budskap i musiken deras syns jag så är lika väldigt gott det de gör och är er du liksom upptatt av vem du spelar för och efter i förhåll till vad slags publikum du får? Åh ja, det är er jag tänkt på. Nej, det är inte. Jag tänker alltså för att jag jag tänker bara folk är som jag älskar ju än ja klassisk musik och så älskar jag gå heavy metal. Så det är er ju alltså jag tror bara så länge det är er god god musik så är er det ju otroligt många olika genrer som kan falla i smak för en person. Hoppar i alla fall. Och vi kan också nämna igen, vi är er direkt här på Facebook, Aurora spelar på Öjafestivalen ikväll, Öjafestivalen som startar idag. Har det några frågor till henne så räcker vi någon uh, få till. Vad syns om de frågorna som kommer in till nu? Det är er väldigt fina frågor. Det är er Arne spör ska du till Kristiansand igen? Ja, det ska jag tror jag. Och så ska jag beklaga, så beklagar jag för att det ligger, men jag tror jag ska dit i december, i starten av december. Herlig jente, ha en fin dag. Er noen som sier du er den fineste artisten, ærlig, naturlig og kjempeflink til å synge. Åh, men så fint. Eh, skal vi se, gleder du deg ekstra til å spille i Bergen versus andre plasser, spør Julie. Ja, jo. Det er som å spille, eh, hva gjør man da? Spille fotball på hjemmebane? Er det noe man gjør? Ja, det hender jo det. Ja, jeg kan egentlig ingenting om fotball. Andre hver gang spiller man ofte på hjemmebane. Andre hver gang, ok. Nei, men nej det er kjempestas. Du får jeg, altså det er ikke ofte man kan spille et konsert og se sin egen familie i publikum, og så gå hjem og legge seg i sin egen seng. Det er veldig kjekt. Og det er veldig stas. Man føler jo at, at alle er så støttende. Og de er jo det, alle i min hjembygd og i Os. Så det, det føles veldig ekstra sterkt. Men i Norge, egentlig hele Norge, føles veldig sterkt. Men bergensere, vi er jo alltid veldig glad i Bergen, så jeg er jo... Det er alltid stas. <laughs> Robin spør, hvilken sang er du mest fornøyd med på det andre albumet akkurat nå? Andre albumet? Å oh ja, du mener albumet, men jeg har jo en EP også. Ja, det er mulig det Robin lurer på deg. Um, det er det som å velge mellom ungene sine, liksom. Robin Larsen, hei! Åh oh ja, du kjenner meg. Ja! Um, altså, hvis du mener det andre albumet som skal komme. Fordi man vet aldrig med Robin, han vet alt. Så det kan vara att han aldrig vet om sangene som ska komma på andra halvdelen. Men då är er det en sång som heter eh, The Wild Rabbit som heter Den vilde haren. Men jag tror på mitt första album så lika är bäst Home akkurat i dag. Johan eh, säger du måste ju komma en tur nu och vara till Finnmarksvidda i december. Åh ja, ja Johan. Jeg vil det, jeg vil det. Du skal spille overalt. Ja. Åh, men det er, helt, det er spesielt. Og, og jeg har spilt en konsert. Var det i Vatsa? Det er jo ganske langt i nord, ikke det? Jo, jeg tror det. helt. Og det var jo helt nydelig. Jo så nydelig i Norge er, når man kjører rundt. Ah, men jo, det vil jeg. Jeg skal fikse det. Hva er, du nevner dette med at du skal spille mange steder. Du jobber med et nytt album. Uh, har du någon uh, andra spännande planer framåt? Du har ju varit på många talkshows, du har er bokat till både en och andra eller du har varit bokat till en och andra. Är er någon du kan avslöja för oss? Um, nej, alltså det har ju skett mycket spännande runt lite sån film auditions, auditions. Är sån eller sån Ja, auditions, auditions. Auditions. Ehm um, och det har varit lite spännande. Men så har jag inte helt varit så intresserad i rollerna som de har. Jag har slutat spela en jämtidig roll. Jag har slutat spela spekulera som jämsöker folk. Men du kunde kunde du tänka dig att spela i film? Ja, så länge det är er en skräckfilm. Jag har jag kunde spela alla alla en skräckfilm eller en fantasyfilm. Och vem har du varit? Har du varit liksom den personen som blev skrämt eller den personen som uh, skrämt? Jeg har litt lyst til å være en person som har satt opp fra de døde, kanskje. Ja. Eller, eller en, en av de... Har du sett Harry Potter? Ja. Kan du, du vet, den um, eh, Harry Potter er ildbeggere. De har frøene som ligger de er nede. De er kjempeskubbe. Jeg har lyst til å være en sånn her, tror jeg. Kan du, hvordan, jeg klarer ikke helt å skjønne. Hva, hvilke... Jo, fordi at de, de er vakre, men de er veldig skubbe. Altså... Og det føler du kler deg? Jeg har bare lyst til å være noe som er litt skummelt. 
Jag jag hade jag tror det var flaut att spela förälskat. Det är er många som säger så han lycka till ikväll och glädje sätter det. Hur är er du för konsert? Går du liksom lite in i dig själv eller tränger du mycket sån social stöd? Åh oh, nej nej nej. Jag går egentligen runt mig själv ganska mycket. Jag är plejer att göra lite yoga. Han inte få strax lite på kroppen. Det är er så deilig. Det är er som att så som katten gör av och till. Det är er viktigt att göra av och till. Så det det måste jag alltid göra för att skapa scenen så lika jag Jag var mer sjelden upp. Ja. Stämmen, men det ska bli nu med. Visst det någon där ute jag ser att jag var mer upp stämmen till så ska jag börja med det. För det är er väldigt viktigt. Jag är er bara dum som inte var mer upp. Men Vad du syns det er kedligt eller för du känner blir du får ber stämma det? Jag syns det är er kedligt. Det tar så lång tid. Alltså nu ska jag inte någon av ritualerna. Hallå så åh. Men var är roa sig lite när och tänka att för att nu spelar vi väldigt mycket så jag blir ju lika nervös för att ska synge. Jag blir ju alltid lite nervös men inte så att jag håller på att dö sånn som jag gjorde för. Men så jag måste det viktiga att sitta själv att och alltså hur viktig den jobben är er, och hur viktig akkurat den uppträdandet är. Er. Vegar frågar vem blir du inspirerad av? Åh, nej, många. Det var jag hela tiden och det är er ju så många jag är er inspirerad av ut när en gång vet det. Uh, jeg tror jeg, altså min, de jeg hører på, er jo de jeg faktisk ligner minst på. Utenom kanskje Enya. Jeg er veldig inspirert av Enya. Den vokal, altså det vakre. Men jeg har lyst til å ha noe som høres ut som Enya, no, noen drømmene, og mikse det litt med noe veldig tungt. En veldig glad heavy metal oi. Men det blir kanskje litt mer sånn på andre platsen. For andre er det seg veldig hvem du er inspirert av? Ja, det gjør jo det. Det gör det. Men jag är er väldigt inspirerad av klassisk musik. Edvard Grieg. Jag säger väldigt, självklart, alltså artister som Kate Bush, väldigt glad i eh, Björk, väldigt glad i. Jag är er egentligen bara glad i folk som är er sig själv. För det att det är er för friskarna. Men det är er folk som har makten till att 100% göra det man vill då. Men det är er ju väldigt inspirerande och eh, Nej, och vara stark och och spela på andra ting än Nej, vet jag, och spela på ord <laughs> visst om alltså på sig. Eh Babak skriver har du planer om att spela ett eller annat sted i Telemark en inte så fjärn framtid så många som vill ha så att sitt distrikt. Åh men det känns så er gott. Ja det är er så ja jag hoppas ju det. Jag har ju lust att göra en skicklig i Norge så där man går absolut överallt. Det är er dumt att vara en norsk artist och bara spela I, I de fem största byn i Norge det tror jag Så jo det är er väl en dag så ska jag göra det. Jag vet inte om jag ska i år då. Kanske 2017. Du tusen hjärtligt tack för att du var med oss här direkt på Facebook. Ja. Och massor lycka till i kväll. Tack. Är er det något du vill säga si till de där ute som kanske ska se dig på scenen i kväll? Ja. Ta på vad man är och något tror och något tänka. Gör det. For det blir alltid kallere det man tror. Og så drikk masse vann. Vil du si noe til de som ikke skal se deg i kveld også? Så har du muligheten til det. Gå og se Anne Brun. Ja, men som, som ikke skal bøye av disse valgene. Som bare er et annet sted oh, ja, i Norge. De, ja, ok. Eh, hvilken dag er det i dag? Tirsdag? Er det onsdag? Ja, selvfølgelig. Jeg spiller jo på onsdag. <laughs> ja, det er i dag. Ja. Um, Nei, jeg vet ikke. Bare ha en nydelig dag. Pust. Det er viktig. Pust. Ha det bra.